this video took about 6 days to finish. Hello! Ako si Charlon at welcome sa panibagong fingerboard unboxing video. So, ayun, dumating na siya. Pero hindi natin siya matatawag na unboxing video kasi hindi siya nakabox. Kailangan natin ng box, di ba? Ayun! Ang bilis! May box na. Lagi natin! So ngayon, matatawag na natin siyang unboxing video. Tuloy na natin sa box. So itong fingerboard natin ngayon ay uh, another customized fingerboard from Soul Fingerboards. Mr. Justin Andre Martinez. Siya yung owner. Yun yung naitatanong ba't ako naka-shades? <laughs> Kasi ang hirap ay pag-usap sa camera. Hindi ako sanay. Shit! Nakatingin ako sa... Okay, nakapala talaga ng rescue. Ay, <laughs> Anyways, I'm super excited for this fingerboard. At ayun, yun na problem. Let's get it on. Ingat lang. Kasi pag nahiwa ka nito, siguradong teta no. Bago ko siya buksan, konting company background lang. Ang Soul Fingerboards ay uh, established noong 2019. Bakit Soul Fingerboards? Sabi ni Mr. Justin Andre Martinez. Noong time na nag-iisip siya, may nakita siyang shirt. Nike yung brand. Basketball shirt siya. Nakalagay doon ay basketball in my soul. So parang naisip niya na like fingerboarding in my soul. So that's the story. And a rambling, here it is. Yo! At yun lang ang naman ang ating Fuck it! Hindi ko kaya. Okay. Wow. Sa packaging, syempre dahil starting pa lang sila, I didn't expect something. So Okay na to. Kasi, syempre, starting company pa lang sila. So, understood yun. So, ito na yung board. Nagtataka ako kasi walang sticker eh. Pero okay lang. Shhh! Shhh! siyang fingerboard tape. Soul tape siguro to. Thank you sa fingerboard tape. Okay. Soul fingerboards. Para maganda tong pang thumbnail ah. Thumbnail. Anyways, so, sige, doon na tayo sa deck. Okay, uh, specifics ng deck, ito ay 7-ply uh, deck. Kung nasusubaybayan niyo ako, nag start ako mag-collect ng cruiser board. So, first impression, maganda yung shape niya. Kasi, malapit siya sa popsicle. Zebra wood yung top ply, tsaka bottom ply niya. Shape-wise, maganda siya. Kasi nga, cruiser board. Lahat ng cruiser board sa akin maganda. Uh, gusto ko yung pagkakapantay niya dito kasi usually ang mga boards, ito gaya nito Berlin Wood, medyo tapya siya dito, rounded siya, ito square siya. Gusto kong makatry ng ganun, so ito yun. Makapal siya kasi 7 ply. Okay, 100 by 32. Okay. How, how do I start? I asked for a 7 ply deck at saka yung top and bottom ay zebra wood. Na-execute naman na maayos. Though, there are things na I think may may improve pa. Halos mukhang eksakto naman yung pagkaka-holes niya at saka yung spaces. The problem is, this specific board parang medyo kumiling siya ng konti. Siguro mga ilang millimeter lang yung pagkiling niya. Medyo humiling siya ng paganon. So yun, pwedeng may improve. Um, hindi ko alam pero baka dahil customized deck siya at hindi siya yung usual deck na pinapagawa maaring nagkaroon ng konting issue doon yun maaring uh, may issues nga ng konti for me kasi sorry medyo OC ako sa ganun yun agad ang tinitingnan ko ang problem lang yung pagkaka distribute niya again maaring dahil ito ay customized deck maaring medyo challenging siya Mr. Justin so I understand, fully understand how hard to make a board lalo na 7 ply to, hindi, hindi siya usual board so yung first package unfortunately hindi ko siya nagustuhan dahil yung mga holes niya sa paningin ko, hindi siya balanced, so pinacheck ko ulit kay Justin and he's kind enough na palitan after a few conversations so pinakita ko rin sa kanya na kung Ako ba yung may mali sa paningin? So, after few discussions, pinalitan na lang niya. Ngayon, ito na yung package na dumating. Let's unpack it. Excited na ako dito. Let's open it. Super boring itong unboxing na ito. Yes! So, ito nga pala. Yung first board na sinadya sa akin is wala pang packaging kasi as per Justin, yung owner ng Soul Fingerboards, uh, hindi umabot 
yung packaging. But then, itong package na to, ina-expect ko na uh, in good packaging na. So, let's see. Tara. Ito na kong nakakalap pala sa. Ito na kong nakikil ay board. Yun lang. Wala na siyang laman. Okay. Wow. Ito ang packaging ng Soul Fingerboards. Company name, logo, and yung kanilang um, social media accounts. They have Facebook, Instagram, Soul Fingerboard nasa description. Sabi dito, proudly made in the Philippines. BD shape, mid to low kicks, mid to low concave. For my specifications, mas gusto ko siyang medyo low. Para medyo realistic yung pop. Ayokon masyado ng high kicks, high concave. Kasi for me, ah, hindi ako fan. Ever since. Sabi, Soul Fingerboard Deck is 100% handmade and was made with effort, passion, and love. Ay puso. So, tingnan natin. Nice. Nice packaging. Yung effort kasi guys, yung effort na nasa packaging, isa yan sa tinitingnan ng mga bumibili din, di ba? So, ako na-appreciate ko kapag ganito yung packaging. Uh, very nice. Very professional. And ito, napansin ko parang may manok. <laughs> Ito napansin ko parang heat press. Parang ganun. Buksan na natin siya. By the way, ganda ganda ng packaging. Simple pero neat. Kaleng. Okay. So, ito na yung deck. Para na suriin. Bago natin tingnan yung deck. Yeah. Yay! Bagong uh, background. Kasi, yung background ko ng mga unang videos, <laughs> kurtina na bulak laki eh. Medyo... Medyo hindi ako yun. <laughs> Enough! Ito na talaga. So, okay. Inside, we have a, a soul foam tape. Meron din tayong stickers. By the way, ha, hindi ako nag stickers sa mga obstacle. Pero I love to collect stickers. Kaya sa susunod, if ever man, please send some. Soul FB. Nice. Pero pansin natin na talagang may may improve pa. Pero solid na rin. Thank you, Soul Fingerboards. Stick. I requested a 7-ply deck. And, yun, nag-comply siya. Nice. So, yung shape. Hmm. Gusto gusto ko yung shape. Um, kasi, di ba, I love cruiser board. So, hashtag I love cruiser. Yung first cruiser deck ko, yung sa I love. Customized din siya. Medyo malapit siya sa popsicle uh, fingerboard. Parang mga ganitong popsicle type. Ang difference lang ng isang cruiser board, medyo tail niya, squarish, tas medyo oval din dito. Tapos, ang alam ko, 34mm ang widest lapad niya. Siguro pa 32. Check natin, meron tayong handy dandy ruler. 30... Actually, para siyang 32 eh. 32mm. Uh, 32mm deck, 7 ply, at ang kanyang uh, top and bottom ply ay... Teka. Ganda. Nasa tingin mo kulay na ito? Iba eh, no? Metallic. Yun, parang metallic gray siya. Parang metallic gray. And naka-emboss yung logo. So, fingerboard. Holes. Kasi dito tayo nagka-issue before eh. Check ko ah. Masyado kong OC sa ganito guys eh. Kaya, sorry. From dun sa holes, hanggang dito sa dulo. 13mm. Slightly off lang siya ng 1mm dito. So, kung sana, itong hole eh medyo nandito. Medyo... Itong holes na to, yung apat, medyo nag-turn uh, siya dito sa left side. Perfect na sana. 1mm, hindi naman nakakasakit. Uh, Mr. Justin, yung sa bottom holes mo, sa tail, perfect. Pakicheck na lang sa mold, baka may something sa mold. So, for me, yun lang yung pwede. Parang same, same problem nung sa first, board, sa, sa first board na dumating. Feeling ko na sa sa mold. So, you need to check it out. Ayan. Pero, ayun, I can live with it naman. So, so be it. Metallic gray, brown, blue, parang red. Tapos blue na parang matingkad. Tapos brown tsaka metallic gray, green something. Ayan. So, fingerboards. Astig. So, ngayon, set up na natin.
So ito na. Ito na ang Soul Fingerboard BD Shape Cruiser 7 Ply Deck. Subukan natin. Hindi na ako masyado mag-iingay dito kasi 1.30am na. Honest comment, honest opinion, without bullshit. Shape is nice. Maganda yung pagkakagawa. Pulido rin, malinis. Yung pagkakapress ng mga wood veneer, maayos. Maganda rin talaga yung pagkakagawa sa kanya. Ang pinaka-comment ko lang for the soul fingerboards, specifically this uh, board, eh yung holes niya. Yung holes niya medyo malapit dito sa sa right side ko. Kung medyo gumilid lang siya ng konti, okay na okay na. Wala nang problema. Pero maaaring sa iba walang problema yun. Pero for me kasi medyo osi ako sa mga ganong bagay na kailangan balance eh. Ganun. Pero sa performance wong okay naman. Dahil bago pa yung tape kailangan ko muna siya wear. Doon ko malalaman yung totoong uh, feel niya. Pero okay ah. Solid siya. Ako talaga yung may ito. Hindi ako consistent. Diba? Yan. So, soul fingerboards. Continue making boards. At, yan. Marami salamat sa'yo, Justin. And thank you for being patient with me. So, guys, watch out yung soul fingerboards. Um, they are a very good company in the making. So, ayun. Very nice. Hello, Kaderian Estimo. Thank you sa pananood. Maraming salamat for subscribing. So guys, kung nagustuhan nyo to, you can hit the like button. You can share it. Uh, consider subscribing and hit the bell notification. Yan. And see you guys on the next unboxing. Peace. Yan. Ayun na yan, Ang init po kasi hindi po tayo nag-electric fan para clear ang audio. Okay? Taste-taste lang. Ang init. Pawis na ang kilikili ko. <laughs> Pero hindi natin siya pwedeng matawag na unboxing kasi wala siya sa box. So, kailangan natin ng box. Ah, oh! oh! oh, sakit! <laughs> Hello? <laughs> Hello? Ako si Charlotte, at samahan niyo ulit ako sa panibagong Fingerboard. <laughs> oh my god, baka ulit alauna din. <laughs> Yun ang pinaka-boring na unboxing siguro.